సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను రంగబాబు ఈరోజు మనం ఒక కొత్త ఎపిసోడ్ మనం చేద్దాం అది దాని పేరు ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ అంటే వర్గమూలం ఇప్పటి వరకు మనం స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా కట్టాలి ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మరి స్క్వేర్ కట్టాము ఓకే ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ ఇస్తాం స్క్వేర్ రూట్ ఎలా కట్టాలి మనం దేన్నైతే స్క్వేర్ చేసామో అది ఆ సమాధానం ఇస్తాడు మనం ప్రశ్న కనుక్కోవాలి అలాగే క్యూబ్ కూడా అంతే ఒక సంఖ్య తాలూకు క్యూబ్ ఇస్తాము ఆన్సరు అదే యొక్క క్యూబ్ అది కట్టాలి సో అది కూడా అది ఇంపార్టెంటే సో స్క్వేర్ అయితే స్క్వేర్ రూటు క్యూబ్ అయితే క్యూబ్ రూట్ అంటాం కాబట్టి ఈ యొక్క స్క్వేర్ రూటు కట్టడంలో కొంచెం మనం జాగ్రత్త వహించాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ఉంటుంది ఆ పద్ధతిని మనం పాటిస్తే ఆ స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కోవడం అనేది మనకి సులభం అవుతుంది ఆ పద్ధతి ఎలా పాటించాలి ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నా అన్నమాట చూడండి ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు మనం స్క్వేర్స్ రాద్దాం లేదా పది వరకు స్క్వేర్స్ రాద్దాం ఆ స్క్వేర్స్ వాళ్ళకు ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను రాస్తాను ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ మన యొక్క ఈ బోర్డు మీద కొన్ని స్క్వేర్ రూట్స్ ఆల్రెడీ కొంత రాసించాము ఎందుకంటే మనకి స్క్వేర్ రూట్ కట్టాలంటే మనకి సమాధానం తెలియాలి తన సమాధానం తెలిస్తే దాని ప్రశ్న ఏంటని తెలుస్తుంది కాబట్టి మనకి ఏ నెంబర్కి అయితే స్క్వేర్ రూట్ కావాలో ఆ నెంబరు మనం ఇక్కడ రెడీ పెట్టుకున్నాం ఆ స్క్వేర్ రూట్ ఏ విధంగా కడతాము అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఒకటి నుంచి పది వరకు స్క్వేర్స్ రాద్దామని అనుకున్నాం కదా ఒకటి నుంచి పది వరకు స్క్వేర్స్ మనం ఇక్కడ రాద్దాం వన్ స్క్వేర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ ఇది కాబట్టి ఈ విధంగా మనం కొన్ని ఇక్కడ చూసాం అయితే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఒకసారి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి పరిశీలించాలి వన్ స్క్వేర్ వన్ అలాగే చివర ఒకటి ఉంటే అంటే మనం కనుక్కోవాల్సిన స్క్వేర్ రూట్కి చివర ఒకటి ఉంటే దాని యొక్క స్క్వేర్ రూట్లో కూడా చివర ఒకటి ఉంటుంది యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఒకటి వస్తుంది అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ అలా ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం ఫైవ్ అట్లాగే ఫైవ్ అంటే చివర ఫైవ్ ఉంటే స్క్వేర్ రూట్లో కూడా ఫైవ్ ఉంటుంది అయితే ఫైవ్ ఫైవ్ తాలూకుది అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది చివర ఏదైనా మొత్తానికి ఫైవ్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ సిక్స్ కూడా అంతే చివర సిక్స్ ఉంటే స్క్వేర్ రూట్లో కూడా సిక్స్ ఉంటుంది యూనిట్స్ డిజిట్లో సిక్స్ ఉంటే ఇక్కడ సిక్స్ స్క్వేర్ రూట్లో సిక్స్ ఉంటుంది అట్లాగే ఇక మరి జీరో ఉంటే జీరో ఉంటుంది సో వీటికి మనం స్క్వేర్ రూట్స్లో ఏ ఉంటాయి అనేది అసెస్ చేయొచ్చు ముందుగానే అందుకని మాట కాబట్టి ఒకటి ఐదు ఆరు పది ఈ నాలుగిటికి కూడా చివరి ఐదు ఎంటో ఉంటే చివరి ఏ డిజిట్ ఉంటే స్క్వేర్ రూట్లో కూడా అదే డిజిట్ వస్తుంది యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు మిగతా చూద్దాం ఇక్కడ చివర ఫోర్ రెండింటికి ఉంది చివర ఫోర్ రెండింటికి ఉంది అంటే టూ స్క్వేర్ ఫోరే ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ రెండుకి సో సో చివర ఫోర్ ఉంటే కనుక స్క్వేర్ రూట్లో యూనిట్స్ డిజిట్లో టూ కానీ ఎయిట్ కానీ రెండు ఉండొచ్చు ఆ రెండింటిలో ఏది అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు అలాగే చివర నైన్ చివర నైన్ ఉందనుకోండి సో యూనిట్స్ డిజిట్లో మనకి నైన్ ఉంటే కనుక స్క్వేర్ నెంబర్లో స్క్వేర్ రూట్లో త్రీ కానీ సెవెన్ కానీ ఎందుకంటే త్రీ స్క్వేర్ నైన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ కాబట్టి రెంటికి నైన్లే వచ్చాయి కాబట్టి త్రీ కానీ సెవెన్ కానీ ఉంటుంది అట్లాగే ఇక ఇది చూడండి ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ సో రెంటికి కూడా సిక్స్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ నెంబర్లో యూనిట్స్ డిజిట్లో సిక్స్ ఉంటే స్క్వేర్ రూట్లో ఫోర్ కానీ సిక్స్ కానీ ఉండొచ్చు అది ఏది అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పాలి కాబట్టి ఇది ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ మన ముందు మనం ఇది అబ్జర్వ్ చేశాక మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు 
ఈ మనం ఈ స్క్వేర్ రూట్లు కనుక్కోవాల్సిన నంబర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది దీని తాలూకు స్క్వేర్ రూటు అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం టూ త్రీ జీరో ఫోర్ తీసుకుందాం టూ త్రీ జీరో ఫోర్ తీసుకుందాం చివర ఫోర్ ఉంది కాబట్టి చివర ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ ఫోరే ఎయిట్ స్క్వేర్ ఫోరే కాబట్టి టూ కానీ ఎయిట్ కానీ టూ కానీ ఎయిట్ కానీ ఈ రెండులో ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు అది ఏమిటి అదే ఇప్పుడు మనకి ఈ నంబర్ తెలిసాక అప్పుడు దాని సంగతి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ రెండు కొట్టేద్దాం ఇది దీని సంగతి అయిపోయింది కాబట్టి చూద్దాం ఈ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీకి లోయెస్ట్ లోవర్ స్క్వేర్ ఏంటి అనేది చూద్దాం సో వన్ స్క్వేర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీని దాటిపోతుంది ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి మనకి ఫోర్ సో మనకి ట్వంటీ త్రీ చూడగానే మనకి దీని తాలూకు దీనికి లోవర్ అంటే తక్కువ స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఏదైతుందో ఆ ఫోర్ రాసుకుంటాం అయితే ఇది ఫార్టీ టూ కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ కానీ ఫార్టీ టూ కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ కానీ అవ్వాలన్నమాట ఇక్కడ ఫార్టీ టూ కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ కానీ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈ డిజ ఫార్టీ టూ కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ కానీ అవ్వాలి కాబట్టి మనకి ఈ రెండిట్లో ఏది ఈ రెండిట్లో ఏది అయితే ఇప్పుడు ఫోర్ కదా ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫోర్కి ఒకటి కలిపి ఆ ప్రోడక్ట్ కట్టాలి మనం ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ కట్టి కడితే ట్వంటీ వచ్చింది ఈ ట్వంటీ వచ్చింది కదా ఈ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఉంది కదా ట్వంటీ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఈ ట్వంటీ త్రీ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ ఉన్నది దీనికన్నా ఎక్కువ అయితే మనకి గ్రేటర్ నెంబరే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది తక్కువ అయితే తక్కువది అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ అని కట్టాలి కట్టాక ఈ ట్వంటీ త్రీ దీనికన్నా ఎక్కువ తక్కువ అనే చూసుకోవాలి ట్వంటీ త్రీ దీనికన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ నెంబర్ ఏదవుతుందో అది స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ జీరో ఫోర్కి ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ జీరో ఫోర్కి ఫార్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ ఇదనమాట ప్రొసీజర్ కొంచెం చిన్నది మనకు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని ఫాలో అవ్వగలరు అనమాట సులువే కష్టమేం కాదు కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఈ విధంగా మరి ఉన్నాయి కాబట్టి మరి రెండింటికి ఆరులు ఉన్నాయి రెండుకి నాలుగు ఉన్నాయి రెండుకి తొమ్మిది మరి ఆ విధంగా ఆ విధంగా మనం చేయాలన్నమాట కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ రూట్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేసి కట్టవలసి వస్తుంది ఇప్పుడు మనం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ వన్ త్రీ సిక్స్ చూద్దాం త్రీ వన్ త్రీ సిక్స్ చూస్తే చివర సిక్స్ ఉంది యూనిట్స్ డిజిట్లో కాబట్టి చివర సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ కానీ సిక్స్ కానీ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చివర సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ ఈ రెండు రెండులో ఏదో ఒకటి రాసుకోవాలి ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ రాసుకున్నాం చివర సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది తీసేద్దాం థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ లోపు మనకి ఏ స్క్వేర్ నెంబర్ ఉందో చూద్దాం ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ దాటిపోతుంది అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ రాస్తాం ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఫైవ్కి ఒకటి కలిపి సిక్స్ థర్టీ సో ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ థర్టీ ఇక్కడ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ కాబట్టి స్క్వేర్ రూటు పెద్దది ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దదో అది అంటే థర్టీ వన్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దదో అది దాన్ని స్క్వేర్ రూట్గా మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనమాట త్రీ రూట్ ఆఫ్ త్రీ వన్ త్రీ సిక్స్కి ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో దానికి వద్దాం ఇక్కడ కూడా సిక్సే ఉంది ఇక్కడ కూడా సిక్సే ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ తీసేద్దాం తీసాక ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఫోర్కి దగ్గర స్క్వేర్ నెంబర్ చూద్దాం సో సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ దాటిపోతుంది ఇక్కడ సెవెన్ అనమాట సెవెన్ చూద్దాం సో ఇట్ మే బీ సెవెన్ ఫిట్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆర్ సెవెంటీ సిక్స్ సో సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఒకటి కలిపి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అన్నాం కదా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫోర్ చూసారా ఇక్కడ దీనికైనా కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చింది ఇది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది మనకు వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటిలో చిన్నది ఏదైతే ఉందో అదే స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది ఈ రెండింటిలో చిన్నది ఏదైతే ఉందో అది స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్కి సెవెంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దానికి వద్దాం ఫోర్ చివర ఫోర్ ఉంది చివర ఫోర్ ఉంటే టూ కానీ ఎయిట్ కానీ టూ కానీ ఎయిట్ కానీ
ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఉంది చివర సో కాబట్టి టూ కానీ ఎయిట్ కానీ అవుతుంది ఇది తీసేయండి తీసేస్తే మనకి నైన్ నైన్ జార్ ఎయిటీ వన్ సో ఎయిటీ వన్ సో నైన్ తీసుకుంటాం నైన్ ఇంటూ టెన్ సో నైంటీ నైంటీ సిక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ కాబట్టి ఇంట్లో పెద్దది ఏదైతుందో అది స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ జీరో ఫోర్కి స్క్వేర్ రూట్ నైంటీ ఎయిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రకారంగా దీన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఆ పద్ధతి ఏ విధంగా అయితే మనం ఫాలో అయ్యామో దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వేషన్ ద్వారా మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దాన్ని సాధన చేస్తే ఈ స్క్వేర్ రూట్ కట్టడం అనేది మీకు ఈజీ అవుతుంది అన్నమాట మీరు ఏ స్క్వేర్ నెంబర్ ఇచ్చినా ఫోర్ డిజిట్స్ నెంబరే కాదండి ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ అయినా సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ అయినా ఏది ఇచ్చినా సరే మీరు స్క్వేర్ రూట్ మీరు ఈజీగా కట్టగలుగుతారు కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ రూట్ని మనం ఏ విధంగా కట్టామనేది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి మీరు నేర్చుకోండి మీకు అర్థమవుతుంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మెథడ్ ఈ స్క్వేర్ రూట్ కట్టడంలో మీరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్